தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு நம்ம சைவ விருந்து சாப்பாடு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இல சாப்பாடு போடும்போது ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிங்க லட்டு ஜிலேபி கண்டிப்பா உப்பு இருக்கணும் கொஞ்சமா ஊறுகாவும் வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பீட்ரூட் பொரியல் சீனக்கிழங்கு கூட்டு கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் கூட்டு வாழைக்காய் பொரியல் பருப்பு வடை வாழைக்காய் பஜ்ஜி ஒரு பழம் ஒரு ரெண்டு அப்பளம் பூசணிக்காய் தயிர் குழம்பு புளி குழம்பு ரசம் சாம்பார் தயிர் ஜவ்வரிசி பாயசம் கடைசியா சாதம் லட்டு ஜிலேபி அப்பளம் சாதம் தவிர இங்க பன்னெண்டு வகையான ரெசிபிஸ் இருக்கு அததான் நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பாக்க போறோம் முதல்ல குழம்புல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பாக்க போறது சாம்பார் முதல்ல பிரஷர் குக்கர்ல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பிடுங்க அதை கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அவ்வளவுதான் இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுடுங்க பருப்பு வந்துருச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம காய்கறிகள்லாம் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல முதல்ல சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்க சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு ரெண்டு முருங்கைக்காவை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் வைக்க போறேன் கத்திரிக்காவும் ஆட் பண்றேன் ஒரு மூணு நாலு கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சாம்பாரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த காய்கறி வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்க காயெல்லாம் ஒரு பாதி வேகட்டும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு நீங்க வேக வச்சிருக்கிற பருப்புல அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல காய்கறிங்கெல்லாம் பாதி வந்திருந்தா தான் கரெக்டா இருக்கும் இல்லனா குழஞ்சிரும் இப்ப நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு தக்காளி குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அண்ட் கொஞ்சமா பெருங்காய தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் சொல்றேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அண்ட் கொஞ்சமா பெருங்காய தூள் எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுத்தத நம்ம புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளிய தண்ணியில ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிட்டு பில்டர் பண்ணிக்கோங்க சோ புளி ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி உங்க சாம்பார் எப்படி வேணுமோ அதாவது தண்ணியா வேணுமா கெட்டியா வேணுமா அப்படிங்கறத பொறுத்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்ப நம்ம பிரஷர் குக் பண்ண போறோம் ஒண்ணு இல்லனா ரெண்டு விசில் மட்டும் விடுங்க அதுக்கு மேல விட்டீங்கன்னா முருங்கைக்காய் ரொம்ப குழஞ்சிரும் இதோட நம்ம பச்சை மாங்காவை ஆட் பண்ணலாம் பச்சை மாங்காய் சாம்பாருக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் தரும் மாங்காய் யூஸ்வலா சீக்கிரம் வந்துடும் சோ அதனாலதான் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடுத்ததா தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இதுல கடுகு உளுத்த பருப்பு சேருங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கருவேப்பில ஆட் பண்ணுங்க இன்னும் நம்மளோட தாளிப்பும் ரெடி இந்த சாம்பார்ல ஆட் பண்ணியாச்சு சாம்பார் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி இலை சேர்க்காம ஒரு சாம்பாருங்களா சோ பைனல் டச்சுக்கு குட்டி குட்டியா கொத்தமல்லி இலை சாப் பண்ணி தூங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது ரசம் இதுக்கு தக்காளிய முதல்ல வேக வைக்க போறோம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க லைட்டா இந்த மாதிரி கிராஸா கீறிக்கோங்க இந்த தக்காளி வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஈஸியா ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் வெந்துரும்
இதோ தக்காளி ரெடி ஆறுனதும் தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தக்காளி ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா ரசத்துக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் பேன்ல ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வறுபடணும் மிளகு சீரகம் வறுபட்டுருச்சுன்னா நல்ல ஒரு வாசனையும் வரும் அதே மாதிரி கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடும் இதோ ரெடி இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இதோட ஒரு அஞ்சு ஆறு பல் பூண்டும் ஆட் பண்ணுங்க இது மைய அறப்படாது எவ்வளோ தூரம் அறப்படுதோ அவ்வளோ தூரம் அரைச்சிக்கோங்க ரசத்துக்கான மசாலா ரெடி அடுத்த தான் நம்ம ரசம் தாளிச்சிடலாம் பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுங்க இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணுங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடித்ததும் ஒரு கை கருவேப்பில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு காஞ்ச மிளகாய் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலா இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அந்த மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் புளியை நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதையும் ஃபில்டர் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரசம் கொதிக்க கூடாது ஓரெல்லாம் நல்லா நுரைச்சி வரட்டும் அது வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சுருங்க இதுவும் ஓரெல்லாம் நல்லா நுரைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட தக்காளி புளி ரசம் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கருணைக்கிழங்கு புளி குழம்பு இதுக்கு முதல்ல நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போறோம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல அஞ்சுல இருந்து ஆறு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க மிளகா வறுப்பட்டதும் ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட கால் மூடி தேங்காய் ஒரு கை கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க தேங்காயும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆறுனதும் நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திக்கலாம் இதோட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம கருணைக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கலாம் இங்க நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் கிழங்குக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுருக்கேன் இது கருணைக்கிழங்கு இது ஆல்ரெடி நான் தண்ணியில ஊற வச்சு கிளீன் பண்ணி இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன் கிழங்கு ஒரு முக்கால் வாசி மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும் இது இப்போ ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் விட்டு எடுக்கலாம் இங்க நான் ஒரு மூணு விசில் விட்டுருக்கேன் கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு அதை வெளியெடுத்துடலாம் இதை இப்போ தோல் நீக்க எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை இப்போ குட்டி துண்டுகள் ஆக்கிக்கலாம் இதுவும் நம்மளோட கிழங்கு ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம குழம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இல்ல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது மூணையும் ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம வெந்தயம் ஆட் பண்ணுங்க புளி குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் வெந்தயம் சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பச்சை மிளகாய் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க 
இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அண்ட் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் மிதந்துட்டு வரட்டும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதோ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு அந்த கிணறு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்சில ஓட்டிட்டு இருக்கிற மசாலா சேர்க்கிறதுக்காக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன் அடுத்ததா புளி தண்ணி ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி இதோட ஆட் பண்ணிருங்க நல்லா கலந்து விடுங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தாராளமா நீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பை ஆட் பண்ணுங்க இப்போ இதை கொதிக்க விடலாம் மீடியம் பிளேம்ல நல்லா பாயில் ஆயிட்டே இருக்கட்டும் அப்பப்ப அடி பிடிக்காம மட்டும் கிளறி விட்டுட்டே வாங்க எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா மேல மிதந்துட்டு வரணும் அது வரைக்கும் நீங்க இதை குக் பண்ணணும் இதோ சூப்பரா எண்ணெய் மிதந்துட்டு வந்துச்சு சோ நம்மளோட புளி குழம்பு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது பூசணிக்கா தயிர் குழம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பூசணிக்கா எடுத்துக்கோங்க தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டியா நறுக்கிக்கோங்க இதோ பூசணிக்காவை நறுக்கியாச்சு இதை இப்ப தண்ணி ஊத்தி தனியா வேக வச்சு எடுத்துக்க போறோம் பூசணிக்காய் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது சீக்கிரம் வெந்துரும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா வெந்துரும் இதோ வெந்துட்டு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டதும் கொஞ்சமா கருவேப்பில ஆட் பண்ணுங்க பருப்பு ரெண்டும் இங்க நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவும் ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததா ஒரு நறுக்கின பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் அண்ட் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன துண்டு பெரிய வெங்காயம் இதோட ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு இங்க எல்லாம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் ஒரு சின்ன துண்டு தேங்காய குட்டியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இப்போ தேங்காவையும் நல்லா வதக்கிடுங்க தேங்காய் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோ எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திடலாம் இது ஆறுனதும் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா கொஞ்சமா எண்ணெய் கடாயில விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அண்ட் கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கை கருவேப்பில கருவேப்பில நல்லா வதங்கினதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுங்க மஞ்சள் தூள் இந்த மாதிரி டைரக்டா எண்ணெயில போட்டு வதக்கினீங்கன்னா அதோட வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் மிக்சி ஜார்ல ஒட்டிட்டு இருக்கிற மசாலால ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தனி ஊத்தி இதோட ஆட் பண்ணிருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை நல்லா கிளறுங்க கிளறிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க அந்த பூசணிக்காவ இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இது இப்ப அப்படியே மூணுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் பிளேம்ல கொதிக்கட்டும் தயிர் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொதிக்க விட போறது கிடையாது சோ இப்பவே நல்லா மசாலா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க உப்பு இங்க நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு அண்ட் தயிர் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இது தண்ணியாகும் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் சிம்ல வச்சுட்டு தயிர் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா கலந்து விடுங்க குழம்பு சூடாகணும் பட் கொதிச்சிட கூடாது கொதிச்சிருச்சுன்னா தெரிஞ்சிடும் நான் இங்க குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியா வச்சிருக்கேன் அண்ட் தண்ணியா வேணும் நினைச்சீங்கன்னா மசாலா ஆட் பண்ணும் போதே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ நம்மளோட பூசணிக்காய் தயிர் குழம்பு இங்க சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதத்துக்கு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததா நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பாக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு உருளைக்கிழங்கு முக்கால் வாசி வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆறுனதும் தோல் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டியா நறுக்கிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கண்டிப்பா கொலைய வேக வச்சுடாதீங்க ஒரு முக்கால் வாசி வந்தா போதும் 
தோல் எடுத்தாச்சு இதை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கலாம் இதோ உருளைக்கிழங்கு ரெடி அடுத்ததா பாத்திரத்துல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணுங்க கடுகு வெடிக்கட்டும் உளுந்து நல்லா வறுபடட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் நீல் நீளமா நறுக்கிட்ட ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சோ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு கை கருவேப்புல ரெண்டு இல்லைனா மூணு நறுக்குன பச்சை மிளகா இதோட ஒரு பெரிய பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசம்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு இங்க முக்கால் வசி தான் வேந்திருக்கு ஸோ பொறுமையா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க இது நீங்க எவ்வளவு நேரம் அடுப்புல வைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இதோ சிம்பிளான உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது வாழைக்கா வறுவல் இது அதிக மசாலா இல்லாத ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வறுவல் ஒரு வாழைக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஓரத்தை நறுக்கிட்டு தோல் சீவிக்கோங்க இதை இப்ப ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கலாம் இதோ வாழைக்காய் ரெடி இதுல தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மசாலா வாழைக்காயில நல்லா கோட் ஆகணும் இப்போ பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க வாழைக்காய இதுல அடுக்கி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போறோம் நல்லா திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக விடுங்க பொறுமையா லோல இருந்து மீடியம் பிளேம்ல வச்சு வறுத்தெடுங்க இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதிக மசாலா இல்லைனாலும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளோட வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது பீட்ரூட் பொரியல் இதுக்கு நம்ம முதல்ல மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் குட்டி குட்டியாக நறுக்குன்னா ஒரு கால் மூடி தேங்காய் இதெல்லாம் நல்லா கரக்கரப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணுங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை பொடிப்படியா நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு கை கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட்டை நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை அதோட சேர்த்துறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் நல்லா வேகணும் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் பீட்ரூட் வேகறதை பொறுத்து தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோ காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும்
மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடலாம் நறுக்கின சேனக்கிழங்க பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இது நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க இது கொலைஞ்சிடக்கூடாது அதே டைம் இது நல்லா சாஃப்டா வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வேக விடலாம் ஒன்னு நசுக்கி பாருங்க நசுங்குச்சுன்னா இது ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சு பருப்பு ரெண்டும் வறுப்பட்டதும் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீல் நிலமா நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி போடுங்க அதே மாதிரி ஒரு கை கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க அந்த சேனக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த எண்ணெயிலே சேனக்கிழங்கு நல்லா வறுப்படட்டும் அப்படிதான் அது டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை வேக விடலாம் இது வதங்கினதும் நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு சின்ன டம்ளர் தோரம் பருப்ப தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சமா உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அத இது வதங்கினதும் ஆட் பண்ணுங்க பருப்பு நல்லா மசிய வந்திருக்கணும் அப்பதான் கூட்டு நல்லா இருக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதோ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கவும் விட்டாச்சு இதுக்கு மேல கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி பினிஷ் பண்ணிருங்க சூப்பரான சீன கிழங்கு பருப்பு கூட்டு ரெடி அடுத்ததா நம்ம கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல இதுக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சுக்கோங்க இத நம்ம மைய அரைக்கணும் சோ எவ்வளவு தூரம் தண்ணி தேவைப்படுதோ அவ்வளவு தூரம் தண்ணி ஊத்தி இதை நல்லா அரைச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல நறுக்குன ஒரு பெரிய முருங்கக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு கத்திரிக்காயையும் நீல் நீளமா நறுக்கி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கூட்டுக்கு வாழைக்காய் கூட நீங்க இதோட ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்க தோல் நீக்கி குட்டி குட்டியா நறுக்கி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத இப்ப நல்லா வதக்கிக்கோங்க காய் நல்லா வெந்தரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்க போறோம் காய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் வேகிறதுக்கு டைம் கொடுத்து விட்டு விட்டு வதக்குங்க உருளைக்கிழங்கு தான் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் அப்பப்ப நசுக்கி பாத்துக்கோங்க வெந்துருச்சானு இங்க காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்ததா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த பேஸ்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏற்கனவே காயெல்லாம் நம்ம நல்லா வேக வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகணும் அது வரைக்கும் அது அடுப்புல இருக்கணும் இதுவும் கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு மசாலாவோட பச்சை வாசம் போயிருச்சு அதே மாதிரி இது நல்லா வத்திருச்சு இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிப்புக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் விடுங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணுங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் உளுந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கை கருவேப்புல தண்ணி ஊத்தி நல்லா கிளீன் பண்ணிருங்க 
இந்த பருப்பு ஒரு ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊறணும் ஸோ சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ஓரமாக ஊற வச்சிங்கன்னா நீங்கள் முடிக்கும் போது வடை போடலாம் இதோ கிளீன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றியாச்சு இது அப்படியே ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இதோ பருப்பு ஊறிடுச்சு தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றுங்க இதோ முதல்ல ஒரு சுத்து சுற்றிக்கோங்க இதோட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் ஒரு சுத்து மட்டும் விடுங்க பருப்பு நல்லா கரக்கரப்பாக இருக்கணும் முழுசு முழுசாக அங்கங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் மாவாயிடக்கூடாது மாவு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மொறுமொறும் வராது இப்போ இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றும் இல்லைன்னா ரெண்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கணும் பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கை பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை ஒரு கை நறுக்கின கருவேப்பில் எல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து கையில் வச்சு வடை மாதிரி தட்டுங்க நல்ல சூடான எண்ணெயில் மீடியம் ஃப்ளேமில் பொறிச்சிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வேக விடுங்க நல்ல மொறுமொரு ஆகணும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இதை வெளியெடுத்தலாம் இது நம்மளோட வடை ரெடி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வாழக்கா பஜ்ஜி இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதை நம்ம இப்ப தண்ணி ஊத்தி நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் இதை தவிர நீங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் இஞ்சி பூண்டை தவிர கருவேப்பிலே நல்லா மிக்சியில ஒன்னா ரெண்டா அரைச்சு கூட ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இதோ இங்க நல்லா கரைச்சாச்சு அடுத்ததான் வாழைக்காவ தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்லைஸ் பண்ணுறது நம்மளோட விருப்பம் தான் தின்னா வேணா தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் திக்காக சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா திக்காகவே ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே மாவில் சோடா உப்பு போடலை சோடா உப்பு போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சாஃப்டாக வரும் பட் இதுவே எனக்கு சாஃப்டாக தான் வந்துச்சு இப்போ இந்த வாழைக்காவை மாவில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணலாம் இந்த பஜ்ஜிக்கு கடலை மாவு தான் மெயின் கடலை மாவு இருக்கிறதால இது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அரிசி மாவு சேர்க்கறதால நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வேக விடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு அண்ட் பார்க்கவே நல்லா கிறிஸ்பியா தெரியுது நம்மளோட வாழைக்கா மஜ்ஜி இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இதை அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஜவ்வரிசி பாயசம் இதுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளர் ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா தண்ணி வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க நீங்க எவ்வளோ ஜவ்வரிசி எடுத்தீங்களோ அதுக்கு நாலு மடங்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நான் மெஷரிங் கப்புக்கு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஜவ்வரிசி நல்லா சாஃப்டாக ஜெல்லி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் வேகணும் இதோ ஜவ்வரிசி நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்ததான் சக்கரை ஒரு அரைக்கப் ஆட் பண்ணலாம் 
and sugar unga taste ku thagandha mari kooda korayavu add panikalam idoda oru rendu moonu elakava nalla thatti idoda add panunga ஜவ்வரிசையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணுங்க இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ண பால் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அது நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நெய்யில் முந்திரி பருப்பையும் பழத்தையும் வறுத்து இதோடு சேர்த்துடலாம் முந்திரி பருப்பு திராட்சைப்பழம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கை அளவுக்கு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை நல்லா நெய்யில் வறுத்துருங்க இதுவும் முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சு பழமும் நல்லா புஷன் ஆயிடுச்சு இப்போ இது அப்படியே பாயசத்தில் சேர்த்துருங்க இல சாப்பாடுக்கு ஃபினிஷிங் டிச்சே பாயசம்லாம் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பாயசம் குடிக்கிற சுகமே தனி இதோ நம்மளோட ஜவ்வரிசி பாயசம் ரெடி இன்னைக்கு பார்த்த எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்